குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சம்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரியணும் ஸோ ஃபஸ்ட் மாடல் இது ஸோ அந்த மாடலுக்குன்னா சம்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ரூல்ஸ் என்னான்றதை பார்த்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய மாடல் என்னென்னா டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைபத்திசிஸ் ஃபார் த பாப்புலேஷன் மீன் அதில் வந்து பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் இஸ் நோன் அதாவது பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் கொடுத்துட்ருப்பாங்க அப்படி கொடுத்துருந்தாக்கா நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சம்ம சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்டெப் ஒன் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லெட் மியூ வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் பி மீன் வந்து வேரியன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் பாப்புலேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதனோட மீன் மியூ அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை சிக்மா அப்படின்னு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மியூ வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் அப்படின்றது மீன் வந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இது ஸ்டெப் ஒன்று ஸ்டெப் டூல என்ன பண்ண ஸ்டெப் ஒன்னிலே வந்து அப்புறம் நல்ல இப்போதிசஸ் டிஃபைன் பண்ணும் எச் நாட் சச் தட் மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐபோதிசஸ் அதில் வந்து மூணு பார்ட் இருக்குன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு ஒன்று வந்து டூ சைடட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்னொன்று வந்து ஒன் சைடட் லெஃப்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்னொன்று வந்து ஒன் சைடட் ரைட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ மியூ நாட் ஈக்குவல் டு அதாவது மியூ நாட் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்படின்னா டூ சைடட் ஆல்டர்னேட்டிவ் லெஸ் தானா இருந்தாக்கா லெஃப்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ கிரேட்டர் தானா இருந்தாக்கா ஒன் சைடட் ரைட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸோ இது மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் கொஸ்டினில் அதை நம்ம படிச்சுட்டு அதுக்கான இது எதுவோ அதை எழுதணும் இது ஸ்டெப் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் டூ ஸோ அதில் வந்து டேட்டா அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டா தான் சாம்பிள் சைஸ் சாம்பிள் சைஸ் என்னென்னா இப்போ பாப்புலேஷன் அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த தௌசண்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரடு இல்லை டூ ஹண்ட்ரடுன்னு எடுக்கிறோம்னா அதுதான் வந்து சாம்பிள் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கடுத்து மீன் அந்த சாம்பிளோட மீன் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பார் இப்போ இதில் வரக்கூடிய சாம்பிள் என் அப்படின்றது பார்த்தா தேர்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டியை விட வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி தேர்ட்டியை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த சப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் போட முடியும் அதே தேர்ட்டியை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்மால் சாம்பிள் ஆகிடும் அது வந்து செகண்ட் சாப்டரில் படிக்கும் இப்போ இங்கே வரக்கூடிய இந்த என் அப்படின்றதோட வேல்யூ எல்லாமே தேர்ட்டி தேர்ட்டியை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் த்ரீ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ அது வந்து ஆல்ஃபா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஒன் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டின்லாம் அவங்களே கொடுத்துட்ருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் ஃபோர் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா சர்ட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ நாட் டிவைடட் பை சிக்மா டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் ரிலேஷன் என் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஒன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீனிங் இது வந்து என் ஆஃப் ஜீரோ காமா ஒன்று தான் வரணும் ஸோ இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபைவ் ஒன்றும் இல்லை இந்த டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட கால்குலேஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இங்க வந்து ஜட்ன்றதுக்கு பதில் ஜட் நாட் அப்படின்னு வரும் இங்க கேபிட்டல் எக்ஸ் பாருக்கு பதில் ஸ்மால் எக்ஸ் பார் வரும் நெக்ஸ்ட் அப்படி நியூ நாட்டுக்கு மியூ நாட் சிக்மாக்கும் சிக்மா ரூட் ஆஃப் என் இங்க ஜட்டுக்கு பதில் ஜட் நாட்டு கேபிட்டல் எக்ஸ் பாருக்கு பதில் ஸ்மால் எக்ஸ் பார் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்ஸ்த் ஒன் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ இப்ப இருக்கிற புக்ல கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ இருக்கும் இந்த பழைய புக்ல அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ அப்படின்னு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க அதுல ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐபதிசஸ் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஜட்டி நான் அந்த ஜட்டி அப்படின்றது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த டேபிள் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் இல்லைங்களா அதாவது சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குமேன்னு அது இது வந்து இப்படி இருந்துச்சுன்னா டூ சைடட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அதுக்கு வந்து இப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ மியூ கிரியேட்டர் தென் மியூ நாட் இது வந்து ரைட் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருந்தாக்கா ஜட் ஆல்ஃபா லெஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஜட் ஆல்ஃபா டிசிஷன் டிசிஷன் எப்படி எழுதுறதுன்னு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொன்னோம் சரிங்களா ஸோ கிரியேட்டர் தானாக இருந்தாக்கா எப்படி எழுதணும் லெஸ் தானாக இருந்தால் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு ஸோ அதில் வந்து இது டூ சைடு எடுக்கு இது வந்து ரைட்டுக்கு இப்படி எழுதணும் லெஃப்ட்டுக்கு வந்து இப்படி எழுதணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா மொத்தம் செவன் ஸ்டெப் இருக்குது ஸ்டெப் ஒனில் என்னென்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஸ்டெப் டூவில் என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஸ்டெப் த்ரீயில் என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் ஸ்டெப் ஃபோரில் என்ன
ஸோ இதில் வந்து கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் படித்து பாருங்கள் அதனோட மீனிங் மட்டும் சொல்லிடுங்க ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி வந்து எல்இடி பல்ப் அப்படின்றத வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படி ரெடி பண்ணுறது வந்து தோராயமாக வந்து அந்த பல்ப் வந்து எவ்வளோ நேரம் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஸோ ரெண்டாயிரம் ஹவர் வந்து அந்த பல்ப் வந்து எரியும் ஸ்டாண்டர்டா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதனோட மீன் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க மீன் லைஃப் ஆஃப் த அந்த பாப்புலேஷன் ரெண்டாயிரம் ஹவர் வந்து எரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியர்ஸ்னு அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க எவ்வளோனா ஒன் ஃபிஃப்டி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினில் வந்து பாப்புலேஷன் அப்படின்னு வருது பாப்புலேஷனோட மீன் இது அப்போ இதை வந்து மியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியர்ஸில் வந்து சிக்மா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா பாப்புலேஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறத்துக்கு சாம்பிள் சாம்பிள்னு வந்தாவே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறனா என் அப்படின்னு எடுக்கணும் என் வந்து பார்த்தா ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி தேர்ட்டியை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண முடியும் தேர்ட்டியை விட கம்மி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் சேப்டருக்கு போயிடும் டி டெஸ்ட்டுக்கு போயிடும் இப்போ வந்து அப்போ என் வந்து ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் பல்ப் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ ஹவர்ஸ் எரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் பல்ப் சேர்த்து செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது வந்து எவ்வளோ நேரம் தான் எரியுதுன்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ எத்தனை ஹவர் தான் எரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சாம்பிளுக்கு ஹண்ட்ரட் பல்ப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதை செக் பண்ணி பார்த்தாக்கா என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஹவர்ஸ் தான் எரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளை வந்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க டெஸ்ட் அட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நூற்றுக்கு அஞ்சு பல்ப் எடுத்து செக் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி செக் பண்ணும்போது அவங்க ஏற்கனவே இந்த இவ்வளோ நேரம் எரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் எரியுதா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணி சொல்லணும் இப்போ அவங்க பல்பு தயாரிக்கிறவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வந்து எரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்மளால் வந்து அதுக்கு ரிசல்ட்டு சொல்ல முடியுமா அது செக் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் சொல்லிட் மியூ வந்து சிக்மா ரெப்ரஸன்டட் பை த மீன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஸோ அவங்க இப்படி டிஃபைன் பண்ணிடணும் கிவனில் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்களா ஸோ அதை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ பாப்புலேஷன் அப்படின்றதோட மீன் ஸோ இது தான் மீன் அப்படின்றது ஸோ அதை இங்கே எழுதியாச்சு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மியூ ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் நல் ஐபோதிசஸ் நல் ஐபோதிசஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா எச் நாட் சச் தட் மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அப்படின்னு போடும் இப்போ அந்த மியூவோட வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதனால் இங்கே மியூ நாட்டுக்கு பதில் இந்த வேல்யூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இப்போ இந்த இது எழுதுறது தான் நம்ம மெயின் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் வரத்தில் நல்ல ஐபோதிசஸ் அப்படின்றதுல நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா த மீன் லைஃப் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் த பல்ப் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அதாவது அவங்க டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா அதில் வந்து மாற்றம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க சொல்கிற மாதிரி எரியும் அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து சொல்கிறோம் நம்ம இது வந்து நம்ம நீங்கள் ஒன்றும் எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை இங்கே வெதர் தானே இருக்குதுங்களா இந்த தேல் இருந்து அப்படியே பிடிச்சினாந்து நான் இஸ் நாட் அப்படின்னு போட்டு இதில் எழுதிட்டால் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கடுத்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஐபதிசிஸ் ஸோ இப்போ வந்து அவங்க ரெண்டாயிரம் அவர் எரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க த ரெடி பண்ணுற பல்பு அது நம்மளுக்கு தெரியாது நீங்கள் வந்து சொல்லிவிட முடியுமா டக்குன்னு ஆன்சரை ஸோ வந்து அது எரியத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இல்லை எரியாமல் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து பத்து வயசு ஆகுது அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது உன்னோட எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே தொண்ணூறு வயசு ஆகுது அப்படின்னா உன்னோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கம்மியாக இருக்குமோ அதிகமாக இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக என்ன சொல்ல முடியும் நம்மளால் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு ரிசல்ட் சொல்ல முடியும் அதே இப்போ நீங்கள் பத்து வயசு ஆகுது இப்போ நீங்கள் எத்தனை வருஷம் உயிரோடு இருப்பீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டால் நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியுதா சொல்ல முடியல அந்த மாதிரி தான் ரெண்டாயிரம் ஹவர்ஸ் வந்து அது எரியுதுன்னு
மியூ நாட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இங்கே போகிறோம் இங்கே ஈக்குவல் டுன்னு எடுக்கிறோம் இங்கே வந்து நாட் ஈக்குவல் டு அதாவது டூ சைடட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியல ஒன்று வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் எரியலாம் அதோட கம்மியாகவும் எரியலாம் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியலன்றதுனால தான் இந்த டூ சைடட் ஆல்டர்னேட்டிவ்னு எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமாட்டுக்கு ஸோ இந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து இங்கே ஒன்று விட்டுட்டு இருக்கிறேன் தட் இஸ் த மீன் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் த பல்ப் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா இந்த நாட் அப்படின்றதை எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல அப்படியே வந்து எழுதணும் நம்ம சரிங்களா இதை அப்படியே பிடிச்சி எழுதணும் எதை எழுதணும்னா தட் இஸ் த மீன் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் த பல்ப் இஸ் இந்த நாட்ன்றதை மட்டும் விட்டுட்டு சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து எழுதணும் அது எழுதுறீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ ஸோ அதில் வந்து கிவன் ஸோ சாம்பிள் சைஸ் சாம்பிள் சைஸ்ன்றது வந்து என் ஸோ என் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து சாம்பிள் எவ்வளோ எடுத்துருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரடு ஸோ ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சிச்சு சாம்பிளோட மீன் ஸோ சாம்பிள் வந்துட்டு அதுக்கடுத்து இங்கே மீன் அப்படின்னு வருது ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் பார் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஹவர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் த்ரீ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸோ ஆல் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் ஃபோர் ஸோ டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ ஃபார்முலா ஆல்ரெடி தெரியும் ஜட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ நாட் டிவைடட் பை சிக்மா ரூட் ஆஃப் என் ஸோ என் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டெப் ஃபைவ் calculation of test statistic z not equal to x bar minus mu not divided by sigma divided by root n so x bar அப்படிங்கறதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் so இங்க இருக்கு இல்லீங்களா இத எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிரறாங்க next வந்து minus mu not mu not அப்படிங்கறது என்னன்னா இந்த வேல்யூ தான் mu not அப்படினு சொல்றோம் so அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன் next வந்து sigma sigma ன்றது இந்த வேல்யூ 150 so அந்த வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டிவைடட் பை டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் என் அப்படின்றதோட வேல்யூ பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுவும் எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து இதுலேருந்து இது சால்வ் பண்ணணும்னா என்ன வருதுன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வருது நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ரூட் எடுத்தோம்னா டென் ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடும் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம்னா மைனஸில் வருது வேல்யூ நம்மளுக்கு இந்த டூ சைடட் அப்படின்னு வந்தாவே நெகட்டிவ்ல வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறோம் ஸோ அதனால இதுக்கு மாடுலஸ் அப்படின்றது போகிறோம் மாடுலஸ் போட்டோம்னா நெகட்டிவ் வேல்யூவும் பாசிட்டிவாக மாறிடும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ டூ டிஜிட் வரலாம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஜட் நாட் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் சிக்ஸ் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆல்ஃபா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜட் இ ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் நம்ம பார்த்தோம்னா டூ சைடட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வருது டூ சைடட் ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்தாக்கா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க என்ன வருது ஜட் ஆல்ஃபா பை டூ அப்படின்னு போகணும் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவில் ஸோ அதனால தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஜட் ஆல்ஃபா பை டூ அப்படின்னு போட்டுருக்கோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஜட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஸோ இதனோட ஆன்சர் வந்து நம்ம அந்த டேபிளில் சொல்லியிருக்கிறீங்கன்னா சிக்ஸ் வேல்யூ இருக்கிற அந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ டேபிளை அதில் பார்த்தோம்னா டூ சைடட்ல ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் பார்த்தோம்னா ஆன்சர் வந்து இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்டெப் செவன் ஸ்டெப் செவனில் வந்து பார்த்தோம்னா டிசிஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜட் நாட்டு ஜட் நாட்டோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜட்இயோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூவை விட இந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு போகிறோம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் டபுள் த்ரீ கிரேட்டர் தேன் சட்டி ஸோ ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வருது அப்போ இப்படி வந்தாக்கா ஏற்கனவே ரிசல்ட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்போ ஹெச்என்ஆர்ட் இஸ் ரிஜெக்டட் அட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்போ ஹெச்என்ஆர்ட் வந்து ரிஜெக்டட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்புறமாட்டுக்கு என்ஸ்
எச் நாட் ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ரிசல்ட எழுதக்கூடாது இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ல வரக்கூடிய ரிசல்ட எடுத்து எழுதணும் சப்போஸ் எச் நாட் அப்படின்றது வந்து அக்செப்டட் இல்ல டூ நாட் ரிஜெக்டட் அக்செப்டட் வந்துச்சுன்னா இந்த ரிசல்ட் எடுத்து எழுதணும் இப்ப இந்த கொஸ்டின்ல வந்து நம்மளுக்கு எச் நாட் வந்து என்ன வந்துக்குது அப்படின்னா ரிஜெக்டட் வந்துக்குது அப்ப இந்த ஆன்சர் எழுதக்கூடாது இங்க ஒரு லைன் எழுதும் இல்லைங்களா அது எழுதணும் அதுதான் மறந்து விட்டுக்கிறேன் அதாவது இதே லைன் தான் இங்க வந்து நாட் இல்லாம இங்க எடுத்து அப்படியே எழுதணும் ஸோ அந்த ரிசல்ட் எடுத்து எழுதணும் அதுதான் இங்க எழுதிருக்கோம் என்ஸ் த மீன் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் த எல்இடி பல்ப் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த டூ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சரிங்களா கொஸ்டின்ல நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எச் நாட் வந்து ரிஜெக்டட் ஆச்சுன்னா ரிஜெக்டடுன்னு வந்தா ஆல்டர்னேட்டிவ்ல நம்ம என்ன வேர்டு எழுதி எழுதுமோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டிதான் சப்போஸ் டூ நாட் ரிஜெக்ட் அதாவது இது வந்து இப்படி லெஸ் தேன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அப்ப அக்செப்டட் ஆகும் அக்செப்டட் வந்துச்சுன்னா எச் நாட்ல என்ன ரிசல்ட் வேர்ட்ஸ் எழுதிக்கிறோமோ அந்த ரிசல்ட் எடுத்து எழுதிட வேண்டியதுதான் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இதே மாடல்ல வந்து இன்னொரு கொஸ்டினும் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ அதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றதுனாலையும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தாக்கா என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து கேபிள் ஒயர் அப்படின்றத வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படி சப்ளை பண்ணும்போது இங்கே வந்து மீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து பாப்புலேஷனோட மீன் ஸோ அப்போ மியூ அப்படின்றதோட வேல்யூ வந்து இவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க அதனோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஎஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நியூ டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி வேற ஒன்று வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய கேபிளில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு அறுபது கேபிள்ஸ் ஒயரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம் புது மாடலை யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அறுபது கேபிளை வந்து செக் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து புதுசாக இது பண்ணது வந்து நல்லா இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா 1900, தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமாட்டுக்கு அவங்க சாம்பிளுக்கு வந்து அறுபது எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதனோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தாக்கா இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஏற்கனவே சொன்னது இவ்வளோ இப்போ புதுசாக அந்த ரெடி பண்ணிட்டு அதனோட சாம்பிளை செக் பண்ணி பார்த்தாக்கா அதை விட அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வி கேன் சப்போர்ட் த கிளைம் அட்டு ஒன் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் இப்போ நூறு பேரில் ஒருத்தருக்கு வந்து செக் பண்ணி பார்க்க சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க சொல்கிறது வந்து கரெக்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு ஏற்கனவே இருக்கிற பழைசாக இருக்கிறது வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதுசு வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியுமா ஆயிருக்குதா இல்லையான்னா நம்மளுக்கு தெரியாது செக் பண்ணி பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ இதுக்கும் நம்மளால் ரிசல்ட்டை வந்து சொல்ல முடியல இப்போ ஆனால் அவங்களே சொல்லிட்டுக்கிறாங்க ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அப்புறமாட்டு இவ்வளோ அதிகமாகிட்டுருக்குதுன்னு அவங்களே சொல்கிறாங்க அப்போ இது அதிகம் அப்படின்றதுனால இங்கே வந்து என்ன எடுக்கணும்னா நம்ம கிரேட்டர் தென் அப்படின்னு எடுக்கணும் அவங்களே சொல்லிட்டுக்கிறாங்க அதிகமாகிட்டுக்குது அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் லெட் மியூ அண்டு சிக்மா அப்படின்றது ரெப்ரஸண்டட் பை த மீன் அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஸோ சிக்மா வந்து எவ்வளோ இருக்குது இந்த வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் சிக்மா சிக்மா எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து மீன் அப்படின்றது மியூ ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து எழுதியாச்சு அதுக்கடுத்து வந்து நல்ல ஐபதிசஸ் நல்ல ஐபதிசஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் எச் நாட் சச் தட் மியூ ஈக்குவல் டு மியூ நாட் அந்த மியூ நாட்டோட வேல்யூ தான் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா அது எடுத்து எழுதிடணும் இப்போ தட் இஸ் த த மீன் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கேபிள் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து எந்த சிறப்பு அம்சமும் இல்லை அதாவது எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் இப்படி தான் எடுத்துக்கணும் நாட் நாட் தான் எடுத்துக்கணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்றதுக்கு இதனோட அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் இதில் இருக்கிற வேர்டு அப்படியே எழுதிட்டு இந்த நாட் அப்படின்றத மட்டும் எடுத்துட்டு இங்கே எழுதுனா சரியாக போயிடுது த மீன் பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கேபிள் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த அதாவது இதில்
இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ அதிகமாகுது அப்படின்னு கொஸ்டின்ல சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னு போகிறோம் ஸோ இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் சைடட் ரைட் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது எழுதுறதுன்னு தெரியுதா இது எழுதுறது போன கொஸ்டினில் இதை வந்து நான் மறந்து விட்டுக்கிறேன் அதில் இருக்கிறதுல அந்த நாட்டு விட்டுட்டு நீங்கள் இது மாதிரி எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் டூ ஸோ அதில் வந்து கிவன் சாம்பிள் சைஸ் இங்கே சாம்பிள் சைஸ் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து சிக்ஸ்டி அதுக்கடுத்து அந்த சிக்ஸ்டி அப்படின்றதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இதில் பார்த்தோம்னா மீன் இந்த மீன் பிரேக்கிங்னு இருக்குங்களா ஸோ அந்த மீன் அப்படின்றது ஸோ அப்போ இதை வந்து எக்ஸ் பார் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ அதுதான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் த்ரீ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படி இல்லைன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஸோ ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ நாட் டிவைடட் பை சிக்மா டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் ஸோ என் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரிங்களா ஸோ ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம் அதே தான் ஜட்டுக்கு பதில் ஜட் நாட் எக்ஸ் பார் பதில் எக்ஸ் பார் இந்த ஃபார்முலா அப்படியே எழுதிட்டு உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாம் மேலே இருக்கு அதை அப்படியே சப்ஜிட் பண்ணிட்டு சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ சால்வ் பண்ணோம்னா ஃபைனலாக இந்த ஆன்சர் வருது அதில் நம்ம வந்து டூ டிஜிட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சட் நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட்டு எயிட் செவன் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வந்து கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜட் இ ஈக்குவல் டு ஜட் ஆல்ஃபா ஸோ ஜட் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ என்னன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டேபிளில் பார்த்தோம்னா என்ன வரும் ஜட் இ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டபுள் த்ரீ அதாவது இது வந்து ரைட் அல்ட் ரைட் அப்படின்றதுல வருது ரைட்டில் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ்னு வருது ஸோ அப்போ அதனோட ஆன்சரு டூ பாயிண்ட் டபுள் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் செவன் ஸ்டெப் செவனில் என்ன பண்ணோம் இந்த ஜட் நாட் அப்படின்றதோட வேல்யூவும் இந்த ஜட் இ அப்படின்றதோட வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும் கம்பேர் பண்ணால் ஜட் நாட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகிடும் ஹெச் நாட் இஸ் ரிஜெக்டட் at 1 percentage level of significant appa result edhu eth eldanu nu paarenga yes h not rejected aidichi appadina appa indha result eldu koodadu appa h not rejected avanadunnala indha result appadi eth eludina the mean breaking appadi ninga enna irukudho adu appadi eth enna panirunna eludirunna so adhu dhaan inga eludirukirathu so idha vandha enna na model 1 first model seringla ஸோ இதில் எக்ஸசைஸில் இதை பேஸ் பண்ணி சமைச்சிருக்கோம் அது வந்து நம்ம அப்புறமாட்டுக்கு பார்க்கலாம்